あなただけを一途に愛する男性にはこんな特徴があるんです<音楽>こんにちは小川健二ですこのチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています動画はほぼ毎日更新しています最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いしますまた僕への個別具体的なご質問ご相談については個人法人かかわらず僕の個別セッションにお越しいただくとあなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます下の概要欄説明欄にリンク出ていますのでこちらからホームページ飛んでいただくかこちらにも同様のリンク出ていますこちらからホームページ飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください男性が女性を好きになるしかもたった一人、えー、複数の方をね同時進行で好きになられる男性もいらっしゃるんだけどもあなたのことだけを好きになってくれるあなたのことだけを一途に愛し続けてくれる、えー、そんな男性もいるんですそしてそういう男性には大概こういう特徴があるよねというその特徴代表的なものを今日は7つご紹介をしていこうと思います、えー、もちろんあなたのことだけをね愛してくれるタイプの男性だからあなたもその人を好きにならなきゃいけないかっていうとそういう話ではないんだがまあ、こういう男性は少なからずあなたのことを一途に愛してくれるから、まあ、今後の、ね、お付き合いをしていくお相手かどうかということをまあ考える上で、ね、参考にしていただけるんじゃないでしょうかということで、えー、7つご紹介をしていこうと思います。えー、その1つ目はこちらです、はい、他に相手がいない、えー、周囲に女性がいないというそういうお話ですね、えー、周囲に全く人がいなければ周囲に女性がいなければ、まあ、他の人を愛しようがないというかね愛する対象がいないので、えー、もちろんね、まあ、その人がいわゆる LGBT とかね、まあ、異性愛者じゃなくて同性愛者であるならばまた話はちょっと変わってくるんだけども、まあ、原則異性愛者であるという前提で考えるならば異性が周囲にいなければあなたしかいないんだねそこになっちゃいますよね。えーまあ、なので、えーまあ男と女別にね彼がそんなに悪いやつじゃなかったとしてもあなたに対してねえ本当に好きな気持ちを持っていたとしても事故ってやっぱり起こり得るんでねそれはあなたもいや私はね彼しかおらんからとかこの人が一番だからっていうふうに言っておきながらやっぱりねどっかで事故が起こってしまって出会ってしまったら男と女分かんないことがある。えー、でも事故が起こりようがないだって周りに人がいないから周りに異性がいないからその対象がいない以上はあなたしかいないよねと、えー、つまりまあ,あなたとね彼がどういう場所で出会うかっていうことにもよるんだけどあなたから見た時にあこの人は周囲にそういう人が全くいないよね異性がいない環境にいるんだあその上で私と付き合ってくれてるということは彼は今後未来永劫私としか接点がないよね異性に関しては、まあ、だったら問題ないかというふうにまあ思っていただいていいのかなと思います、まあ、もちろんね彼の環境が変わっていけばまたねちょっと状況環境あなたとの関わり方にひょっとしたら違いが生まれるかもしれないが少なからずその状況にいる限りはあなたのことを一途であるということに関しては間違いないですよねというそういうお話ですさあそして2番目はこちらですはい、えー、時間とお金にね制限がある方ですよね、えー、まあ男の人ってまあ、みんなはみんなそうじゃないんですけどお金と時間に余裕があるとね、まあ、ろくでもないことしかしないんですそのろくでもないことの代表的なものは何かというと女性と関わっていくというかね、まあ、女性と仲良くなっていこうというところに、まあ、時間とお金をね戦いたがる方が、まあ、結構少なくないいやみんながみんなそうじゃないんですよそうじゃないんだけどやっぱりそういう可能性が深まっていくだけどまあ時間もねあんまりない、まあ、忙しくてねもう朝から晩までずっと仕事してますとかやんなきゃいけないことはもう山積みでそれをに追われていますとでお金にもねそんなに余裕があるわけじゃないし、まあ、自分の生活と、まあ、あなたとのね関係を維持していくために、まあ、なんとかやりくりしてますよという中でえー、よその女性とさまたご飯食べ行ったり飲み行ったり、まあ、どっか泊まり行ったりとかね、まあ、余ってさえ旅行に行こうなんていうことはもう物理的に不可能じゃないですか。と、まあ、いうことはその忙しい中であなたと関わっている彼はもうパッツンパッツンなんです。もう時間もお金もねしかもそこの中であなたとお付き合いをしているそれ以上の人なんていうのはもう絶対ありえないから、えー、ま,あまたね新しい人と出会ってまたそこからねデートを積み重ねてっていうことだけでも時間とお金かかったりするんでねもうそれよりはもう今あなたと関係出来上がっていてこれ以上出ていく出費も、えーこれ以上ね咲かなきゃいけない時間もないともうあなたと一緒にいればそれで問題ないんだと今の枠の中で全て収まっているということだったら。まあ、そこから離れていく理由がないし、まあね、あなたのことだけずっと好きでいるよねとただこれも1番目の話と同じように、ね、また状況環境変わって彼にね時間とお金に余裕が生まれてくると
ちょっと変わってきてしまう可能性っていうのはこれはあるんでねまあこれはだからね1番目も2番目もそうで彼だけの問題じゃなくてやっぱりあなたも状況環境変わっていくことによって気分が変わったりとかお相手に対する関心とかね好意っていうのも変わっていくことあったりするからこれは彼だけの問題じゃなくてみんなそうなんですけどただ今の時点ではそういう環境に縛られているのであるならば、えー、彼は他の人の方に向くことはないよねとだからそういう意味ではねこういうお話をご紹介させていただいています。まあ、男のの人はねもう自分の決まった枠の中で行動するっていうのは大好きだからその枠がある程度制限されているならばその枠から出ていかないという話、えー、こういう、えー、動画でご紹介させていただいていてこちらにリンクも出てます、えー、関連する動画他にもいくつかご紹介させてあげているのでチャンネルをご登録いただいてね合わせてご覧になっていただければいいんだけどまあだから時間とお金のない男はいい男かっていうとねそういう話じゃないですよそういう話じゃないんだけど、えー、一途かどうかという観点で申し上げるならば、まあ、一途にならざるを得ませんよねというそんなお話でしたさあそして3番目はこちらですはい、まあ、12の話にね関連するんですが行動に制限があるということですよね、えー、まあ自由に行動できないとつまり日常的にねもう時間がないとかまたあなたの監視の目が必ずそこにあるいや別に監視してるわけじゃないんだけど常にあなたと一緒にいるとかね例えばまあ自営業でさ、まあ、2人でご商売やってらっしゃってね朝店開けて夜店閉めるまでまた仕込みとかさその後のね、えー、まあお会計の処理とかもう全部含めてずっと2人で一緒にいますよとまあもちろんね周りに女性もいないしもちろんお金も制限されてるしそれはもう無理でしょうよと。まあ、もしくはそこまでね、えー、近いところじゃなかったとしてもさ家と職場が近すぎてもう常にあなたの目が届くところにいるとかね、まあ、そういう状態にいればそれは悪さもできんわねと、えーまあ、さっきの話じゃないけど、まあ、時間とお金に余裕があるそして監視の目が行き届かなくなっていくともう大概これもねろくでもないことしかしないので、えー、常にあなたが監視できる関係性その環境を作ることができているならばまあ、だからその環境づくりって別にね彼に GPS くっつけろとかさまあ1日5回ぐらい業務連絡の連絡をせえとかそういう話じゃなくてもいいんだけどまあ何かしらの形でねえ彼が何をやってるかっていうことを把握できるような状態を作ることができれば彼は必然的にねあなたから離れていかないというかまあ他の女に目をいかせたりとか他の女と遊んだりするようなことが残念ながらねできないということで結果的にあなたに一途にならざるを得ないというそんなお話でした。さあそして4番目こちらですはいまあ、これはねちょっとねいろいろあるんですけど、まあ、デブショーの人ですよね、えー、家から全くね出ない人家が大好きっていう人も、まあ、いますよね特にまあ若い人中高年もう本当年齢関係なくそういう人ってね、えー、ずっと家から出ないので,でたまたまね何かのきっかけであなたと会ってあなたと結ばれました、まあ、じゃああなたとね、えー、どっか出かけましょうとかね遊びに行きましょうってまあ最初のうちはちょこちょこするかもしれないけどやがてはねそういうことを全くしなくなる、えー、朝起きて、えー、昼ね、えー、ご飯食べてそして、えー、夕方まで家でゲームやったりとかねまあなんかずっとテレビ見てグダグダしているとちょっと遊びに行ったりしないのいやちょっと家にいてよくない表行ってもほらお金かかるしさ体力使うし休みたいから家にいよいよゴロゴロみたいなねでまあ大体そういうもう本当に完全デブ症の人っていうのは、まあ、ちょいちょいね、まあ、ネット上でそそれこそなんかね知らない女の子とさ絡んでみたりとか、えーまあ、オンラインゲームでね知らない、まあ、グループの中で仲良くなる子がいたりするんだけどじゃあいざそういうことね会ってお話をしましょうかっていうともうそれさえ面倒くさいっていうかね、えーまあ、LINE とか電話のやり取りをひょっとしたらねしたりそういう悪さをすることはあるかもしれないが。じゃあいついつ会う,うんいやでも会うのも面倒くさいからちょっと俺家にいるわやめとくみたいなね、まあ、それも果たしていいのか悪いのかっていう問題はありますけどそういう人ってね、えー、まあいい意味でもうねあなたの空から離れていかない、まあ、悪い意味でいくとね、えー、まあちょっと面白みがないっていうかね、まあ、あなたも家が好きで、まあ、そういう彼と一緒にずっといるっていうんだったら、まあ、それはそれでね素晴らしいことだと思いますがただねそれを一応許容してくれているあなたから彼も離れていく用事がないというか離れていく理由がないから、えー、ずっとね、まあ、その関係って続くしあなたのことしか見ないよねだって見ようもないし表に出ないし誰とも出会う理由がきっかけがないというね、まあ、そんな話でしたさあそして5番目はこちらですはい、まあ、これはいつも言ってます、えー、と趣味にね命がけの人ですよね、えー、特にアラフォー世代以上の男性でね小銭持ってて趣味が好きっていう人はままあまあ大変ですよ、えー、とあなたのことは確かに一途かもしれないしかしあなた以上にね
趣味の方が大事だったりもするからあなたには一途なんですよだから趣味が命がけだから趣味が命がけなんでまあその下にあなたがいてもう趣味が9割ぐらいを占めちゃってるから残り1割ぐらいのところはあなたなんですでそれ以外の人って入ってくるスペースがないんで、えー、もう完全にね、えー、もうまあ他の女と遊んだりとか、まあ、浮気をしたりっていうことはまあないでしょうね、まあ、そんなことするんだったら趣味でね、えー、そっちにエネルギー注いだ方がいいよねと、まあ、バイク乗るとか、まあ、車乗るとかさ、まあ、釣りに行くでもね、まあ、何でもいいんですけど、まあ、そちらにやっぱりお金もかかるし時間もかかると、えー、ねいや別に他の女と遊んだりとかなんか飲み行ったりとかバカバカしくないみたいなことでそんなことするんだったらそんな時間使うんだったら俺は全然趣味の方に使うよ。それは同じようにあなたにも、ね、いや君とはもうお付き合いしてるからいいじゃんお付き合いしてる以上は俺は趣味の方に行かせてくれよいやだって俺別に君のこと好きよ別れようとか言ってないし他の女と遊んでないじゃんえいいじゃんなんか問題あるみたいなねあなたからするとすごいほっぽらかされてる感じがするからねふざけんな全然ね私の方一途じゃないじゃないかっていうふうに思うかもしれないがまあ枯れ理論でいくならばいや君に一途ですよと女性に関してはだけど人生にとって大事なのは趣味だからっていうねまあ、これも果たしていいのか悪いのかっていうとね、まあ、微妙な問題だったりもしますがただまあここで言うねあなたに対して一途かどうかという観点で申し上げれば一途ではあるでしょうとただそれをあなたが、ねまあ、受け入れられるかどうかっていうのはまた別問題で、まあ、そもそもねそういう男性を好きになると割と難易度が高いんでねいろいろ大変ですよねっていうお話はねこういう話の中でもご紹介差し上げたんで、まあ、こちらもね合わせてご覧になっていただくといいのかなと思いますこちらに画像が出ていてこちらにリンク先もありますだからまあ趣味にね、えー、命をかける、まあ、そっちにお金を使う、えーまあ、無駄なことにねなんか時間を使ったりしないでやりたいことにね、えー、全エネルギーを注ぐっていうのはそれはそれで素晴らしいことだなとは思いますけどただまあね男女の関係としてみた時に、えー、あなたをちゃんと尊重してくれるかっていうとそれはまあ一途とはいえちょっと尊重されてるかどうかっていう観点で申し上げるならばまあ微妙だよねというふうにまあ考えながらそれでもいいんだったらいいかなっていうそんなお話でした。さあそして、えー、6番目はこちらですね。はい、えー、信仰に近いレベルの倫理観をお持ちの方ですよね。まあ、倫理っていうのはね、まあ、その場その時その状況というか、まあ、文化的社会的な背景によって異なるんだけども例えば一夫一妻制というね、えー、文化的な背景歴史的背景がある社会の中で生まれ育った人が、まあ、その一夫一妻制こそね全てであると、えー、そしてその中で社会的な規範やルールがあってそれにのっとって生きていくことが全てであると。まあ、別の言い方をするとねクソ真面目っていう言い方かもしれないし、まあ、もうちょっと別の言い方をするとね釈子定規という言い方かもしれません、まあ、もうちょっと別の言い方をすると、まあ、どちらかというとね、えー、まあルール至上主義というかね、えー、まあなんていうのかなこうなんとなく決まりが全てっていうふうに考えているから愛情があるかないかじゃないんです、えー、お付き合いをしましたというね形が整っている以上はもう他の女性と一切関わらない一切口をきかない。いや愛情がなくてもお付き合いしてるんだからそういうことはないよっていうことをまあ完全にね決めている、えー、それこそそういうお考えの方だからまあ本当にね日常の些細なことにまで許せないことがいっぱいあったりするとまあ本当に何でしょうねちょっと文章の中に誤字が1文字ありましたっていうぐらいでもう相手をガン詰めしてみたりとかねまあそれこそ本当に田舎のさ、まあ、横断歩道で本当にしかも通っていないようなとこなんだけど、えー、赤信号。えー、でも本当誰も取ってないでもそれも絶対に渡らないなぜならばそれがルールだからだみたいな、まあ、そこまで極端な方はいるかどうか分かんないけど、まあ、本当にね愛情うんぬんというよりは自分の倫理観に従って行動される方っていうのは割とね、えー、まあ一回お付き合いをするとその人から愛情が仮になくなったとしてもね、えー、離れていかないと、まあ、それがいいのか悪いのかっていうとねまたこれも微妙な問題だったりもしますけどただ、まあ、一途がどうかという分類でいくならば、まあ、一途と言っていいんじゃないですかその人とねお付き合いすることが果たして楽しいのかどうかっていう問題もありますけどでもまあ逆にね同じような価値観を持っている方だったら、えーまあ、それはそれでねあ素晴らしい考えの持ち主だあそういうね崇高な倫理観をお持ちの方だったら本当にねいいかもしれないと思って、まあ、お付き合いしていくっていうのはそれは考え方としてあり何がいいかっていうのはね、まあ、個々人によって違うんだが一途かどうかっていうところでいくと一途ですよねそういう人はねっていうそんなお話でしたさあそして最後7番目はこちらですはい
、えー、嘘がね下手な方っていうのもいらっしゃいましてね、まあ、こういう方はもう一時にならざるを得ないですよね別に高い倫理観があるわけではないし、えー、正義感がねあるわけでもない、えー、本当はねちょっと悪いことしたいなとか、まあ、ちょっとね、えー、いらんこともしようかなっていうような横島な気持ちもあったりするでもその横島な気持ちとか、えー、悪い考えがねついつい表に出てしまう、えー、嘘をつこうと思ってもついついね分かりやすい嘘をついてしまうから、えー、あなたから見た時にいやそれ嘘でしょっていうことがバレてしまって結果ね何もできなくなってしまうまあ結果的にあなたのそばから離れることができないのでまあ一途になってしまうとだからまあねいい人かといえばねいい人なんでしょうね中にはね本当にこう息を吐くように嘘をつくような人っていうのもいましてねまあそういう人っていうのはさまあどこで何やってるかよく分かんないかったりするじゃないですかそれに比べれば多少ね横島な考えを持っていたとしてもちゃんとそれがね態度に現れてそしてあなたがそれを突っ込んで、えー、あかんよっていうふうに言ったらあすいませんっていうことでやめますっていうふうにやめてくれるような人であるならば、まあ、その関係を維持していくことはできるし、まあ、結果彼としても何、まあ、か悪いことしたところで、ね、そういう横島な気持ちはあるんだけど、まあ、結果嘘がバレてろくでもないことになるんだったら、まあ、何もしない方がいいよねというような打算が働くんでね、まあ、結果的にその打算に基づいてあなたに対して一途になるという話、まあ、だからね今申し上げたように息を吐くように嘘をつくような人っていうのはさいるから、まあ、そういう人はねもうそもそもお付き合いの段階でまあ、お付き合いの前の段階かでちょっと考えた方がいいんじゃないですかっていうお話はねこういう話でもご紹介させてあげていますこちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるので特にこうお相手がね既婚者だったりとか、えーまあ、新たな既婚者だったりとかね、まあ、不倫みたいな関係だったりすると嘘つきって本当最悪だったりするんでね、まあ、そういう人はねぜひね、えー、ちょっと考えた方がいいんじゃないですかっていうお話はねこういう話でもご紹介させてあげていますこちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるので特にこうお相手がね既婚者だったりとか不倫みたいな関係だったりすると嘘つきって本当最悪だったりするんでそうじゃなくてまあちょっとねこういろんな形であなたに対してポロポロっとこう正直なことを言ってしまうまあそれがねバカ正直すぎて時に痛い思いをしたりとか時にねあなたから見た時にイラついたりすることがあるかもしれないけどでもその分ねまあ何でしょうねこう隠し事ができなかったりとか、えー、なんか後で蓋を開けてみたらねなんだこれっていうことがあんまりなかったりするので、まあ、そういう意味での安心感っていうのはあるし。えー、あなたに対してそういうね安心感を見せてくれるような一時差っていうのは同時にあるわけだから、えーまあ、そういう人っていうのは、まあ、お付き合いをしていく上では長いお付き合いができるようねというそんなお話でした。えー、ということで全7項目ご紹介をさせていただきました冒頭申し上げたようにね、まあ、こういう人って女性に対して一途ではあるけどもじゃあ果たしてあなたの好きなタイプかどうかとかあなたがねお付き合いしたいかどうかっていうのはこれは全然別の話だからだからこういう人と付き合いという話をしてるんではなくて。えー、あなたがねこの人って本当に一途な人なのかしらとかね私のことだけとかいろいろ言ってくれるけど本当にどうなんだっていうことを見るときにまあこういう素養がねこの通りじゃなかったとしてもまあこれっぽいような素養があるかどうかっていうところはまあ判断基準として考えてもいいんじゃないでしょうかというようなことでご紹介させていただいています、えー、まあここに挙げた以外にもねまあ細かいこと挙げてきゃいろいろあるんでしょうけどまあ大概まあこういう人っていうのは女性に対してというか、まあ、異性に対してね一途であることが、まあ、多いのは間違いないので、まあ、参考にしていただけるようであるならば参考にしてみてください。現場からは以上です。